بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماه مبارك رمضان کے ایام قریب ہیں اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومنین اللہ تبارک و تعالی کے دسترخان پر مہمان ہوتے ہیں کہ جہاں وہ ہدایت کی بہترین غزائیں اور نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے اس دسترخان کی بہترین غزا اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن کریم ہے اور اس ماہ مبارک رمضان جسے قرآن کریم کی بہار کا مہینہ کہا گیا ہے اس مہینے سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے اگر آپ اپنے دل میں قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے لذت رکھی ہے اور جو ایمان رکھا ہے ایمان میں اضافہ اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا ہے اگر اس کی خواہش آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں تو پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دیر نہ کرے ماہ مبارک رمضان میں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو سمجھنے کی طرف عملی قدم اٹھائیں اس کام کے لیے اس ہدف کے لیے کاروان قرآن نے ماہ مبارک رمضان کے بابرکت ایام میں ایک خصوصی پروگرام بنایا ہے اس پروگرام میں شرکت کے لیے اور اس کے آخر میں جو امتحان لیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کے بعد انعامات بھی دیے جائیں گے جن کی تفصیل کا اعلان کر دیا جائے گا آپ کو کاروان قرآن کے انہتر سکسٹی نائن لیکچرز سننے ہیں تین مبارک صورت قرآن کریم کی صورت الفاتحہ کہ جس کے انتیس لیکچر ہیں صورت الاخلاص چوبیس لیکچر صورت العصر سولہ لیکچر یہ تینوں صورتیں ہم اپنی نمازوں میں بار بار پڑھتے ہیں ان کا معنی ان کا پیغام ان کی تفسیر جاننے کے لیے آپ کو یہ انہتر لیکچر سننے ہوں گے اور اگر آپ ہر روز آدھا گھنٹہ چوبیس گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ ان لیکچرز کو دروس کو سننے کے لیے نکالیں تو تقریباً پچیس دنوں میں آپ ان لیکچرز کو سن پائیں گے اور ہم بعد میں انشاءاللہ اعلان کر دیں گے آپ کی خدمت میں کہ ماہ رمضان کے اختتام سے پہلے ہم آپ سے امتحان لیں گے جس کی تفصیلات بھی ہم آپ کی خدمت میں جلد عرض کر دیں گے اور اس امتحان کے نتیجے میں انشاءاللہ انعامات اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے خدا بند عالم سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کو قرآن کریم کے ساتھ ہمارے رشتے کے اعتبار سے بہترین ماہ مبارک رمضان قرار دے اور اس مہینے میں اس کے ایام میں قرآن مجید کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کے بارے میں ہم ایک ایسا رویہ اختیار کرنے کے قابل ہو جائے کہ جو سال کے باقی مہینے بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے تاکہ دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہماری حادی اور رہنما ہو اور وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن کریم اور میرے اہل بیت تو ہم اس حدیث پر قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اور عمل کر کے انشاءاللہ حقیقی معنوں میں اس حدیث پر عمل کرنے والے قرار پائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ